ஷூட்டிங் ஷூட்டிங் செட்டில் நான் அஜித் சாரை பற்றி எப்போவும் அவர் மீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த படம் படத்தை பற்றி என்கிட்ட வினோத் சார் பேசுகிறதுக்கு முன்னாடியே அஜித் சார் பற்றி நிறைய எல்லாரையும் மாதிரி நானும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ரொம்ப நல்லா பழகுவார் எல்லாருக்கூடையும் ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்பார் எல்லாருக்கும்னு அது வந்து எல்லாருக்கும் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்களுக்கும் இல்லா வெளியே இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி தெரிகிற விஷயம் அப்போ அதுதான் நானும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன் அவரை மீட் பண்ணும்போதும் அவங்க கூட நடிக்க போகிறேன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் அவரை நேரடியாக மீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த சொல்லி கேட்டது இல்லை அதை விட பல மடங்கு பல மடங்கு அன்பாக அப்படியே சொன்ன கேட்டதுலேருந்து பல மடங்கு தான் உண்மையான எனக்கு கே தெரிஞ்சது அவரை மீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அது என் கூட மட்டும் இல்லை என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க அவங்கள சுற்றி இருக்கிறவங்க கிட்ட எப்போவுமே ஒரு ரொம்ப அன்பாக அதை விட முக்கியமாக சொன்ன ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் ஹவு டு ரெஸ்பெக்ட் அன் அதர் ஹியூமன் பீயிங் ஹவு டு ரெஸ்பெக்ட் அன் அதர் பர்சன்ஸ் டைம் அவங்களோட எனர்ஜி அவங்க உங்களுக்கு உங்ககிட்ட அவங்க காட்டுற அன்பை எப்படி பல மடங்காக திரும்பி கொடுக்கலாம் அப்படி வந்து அஜித் சார் எப்போ அதுவும் பேச்சில் இல்லாமல் அப்படியே இன் ஹிஸ் ஆக்ஷன்ஸ் வந்து தான் அவர் சொல்லி மற்றவங்களே இன்ஸ்பயர் பண்ணுவார் எப்போவும் ஸோ தேட் வாஸ் சம்திங் ஐ லேர்ன்ட் லேர்ன் ஃப்ரம் ஹிம் அண்ட் எனக்கும் அந்த மாதிரி என் லைஃப்லேயும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு தோண்ண ஒரு குவாலிட்டி அது நான் தான் சொல்ல வெக்கமே இல்லாம சார் அஜித் சார் கிட்ட தான் சார் எனக்கு கண் பிடிக்க தெரியாது கொஞ்சம் கத்துக்கணும் சார் தான் இட் வாஸ் வெரி ஸ்வீட் அண்ட் ஹீ எப்படி கண் பிடிக்கிறது எப்படின்னு நம்ம எல்லாரும் ப சினிமால எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஒரு ஜென்ரல் ஒரு ஐடியா இருக்கு கண்டிப்பா பட் இருந்தாலும் இந்த கேரக்டர் வந்து கண்மணி கேரக்டர் வந்து லைக் அவங்க ரொம்ப வருஷமா இதே ஷி இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் லைக் இன் ஹேண்ட்லிங் கன்ஸ் எல்லாம் அது அந்த பாடி லாங்குவேஜ் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ஐ தாட் அஜித் சார் இஸ் த பெஸ்ட் பர்சன் ஐ கேன் கோ டு ஃபார் அட்வைஸ் அவர் வந்து ஹீஸ் ஹீஸ் நோன் ஃபார் ஹிஸ் ஆக்ஷன் ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் ஹிஸ் ஸ்டைல் அண்ட் அந்த ஸ்வாக் வந்து த வே ஹீ ஹேண்டில்ஸ் ஹிஸ் ஆக்ஷன் இன் ஹிஸ் ஃபிலிம்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஸோ நான் போய் கேட்டேன் அண்ட் ஹீ ஷோட் மீ இது வே எங்கே எங்கே ஹோல்ட் பண்ணணும் எங்கே ஹோல்ட் பண்ணணும் இந்த கை எங்கே ஹோல்ட் பண்ணணும் ஹவு ஹவு ஷுட் யுவர் பாடி ஸ்டாண்ட் அந்த ஒரு இது எப்படி இருக்கணும் நல்லா ரொம்ப தட் இட் வாஸ் வெரி நைஸ் டு சி ஹிம் எக்ஸ்பிளைன் ரொம்ப பேஷியண்டாக அண்ட் கரெக்டாக மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் கரெக்ட் பண்ணி ஆஃப்கோர்ஸ் அண்ட் வினோத் சார் அண்ட் சுப்ரீம் சுந்தர் மாஸ்டர் இருந்தாலும் அந்த பேங்காக் ஷெடியூலில் ஆக்ஷன் சீக்வன்சஸ் ஹேண்டில் பண்ண தாய்லாண்ட் டீம் இருந்தாங்க ஸோ அவங்க எல்லாரோடையும் கைடன்ஸ் ஹேஸ் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு எனக்கு இந்த படத்தில் நான் அப்போ நீங்கள் அஜித் சாரை பார்த்தா நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க வேற ஆஃப்டர் என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க நிறைய பேர் பேஷண்ட்டாக இருப்பேன் நான் ரொம்ப அமைதியாக நிதானமாக பழகுவேன் நல்லா பழகுவேன் நல்லா சொல்லியிருக்காங்க பட் அஜித் சாரை பார்த்து பழகுனதுக்கு அப்புறம் ஐ ரியலைஸ்ட் தட் ஐ ஆம் நத்திங் கம்பேர்ட் டு ஹிம் அவரை அவரை மாதிரி ஆகிறதுக்கெல்லாம் ஐ நீட் டு இன்னும் கிலோமீட்டர்ஸ் டவுன் டு அர்த் போனோம் எனக்கு ஸோ ஐ ஹாவ் லேர்ன்ட் அ லாட் ஃப்ரம் ஹிம் இன் தேட் மேட்டர் ஏன்னா இன்னும் எல்லாருக்கூடிய நம்ம சுற்றி நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க கிட்ட எப்படியும் எப்படி இன்னும் நல்லா பழகலாம் இன்னும் கனிவாக பழகலாம் இன்னும் மதிப்பாக எல்லாருக்கும் எப்படி மதிப்பு கொடுக்கலான்னெல்லாம் நிறையா விஷயங்கள் அவங்க சொல்லாமையே காட்டி கொடுத்துருக்காரு எனக்கு ஸோ ஐ திங்க் ஐ கேன் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆல் தேட் இன் மை லைஃப் காதலுக்கு மரியாதை வந்து ஒரு பெரிய ரோரிங் சக்ஸஸில் போகுது ஷாலினி அவங்கள வந்து எல்லோரும் கொண்டாடுறாங்க ஒரு நெக்ஸ்ட் டோர் கேர்ள் இமேஜ் இருக்குது சரி அவங்கள வந்து இந்த கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள போனால் அவங்க நடிக்க மாட்டேங்கிறாங்க எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து நடித்து நடித்து போர் அடிச்சிருச்சு அதனால் கொஞ்ச நாள் நான் படிக்கலான்னு இருக்கேன் ஜி அதனால் நான் பண்ணலை அப்படிங்கிறாங்க அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணி யார் ஹீரோன்னு சொன்னோன்னு அஜித் ஒன்று அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு அப்பீல் வருது ஓகே அப்படின்ட்டு அப்புறம் கதையை வந்து சொன்ன உடனே கதை அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அதை வந்து அவங்க ஓகே சொல்கிறதுக்கு ஒரு டைம் எடுத்துகிட்டு அதை ஓகேன்னு இவர் இவர் பேசினார் ஃபோன் பண்ணி நான் சொன்னேன் அந்த பொண்ணு நடித்தா நல்லாயிருக்கும் ஜி படத்துக்கு வந்து ஒரு ஒரு மெரிட் கிடைக்கும் அப்படின்னேன் உடனே இவர் வந்து அவங்க நம்பர் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஷாலுவுக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசினேன் இந்த மாதிரி நல்ல கதை நல்ல படம் நீங்கள் பண்ணலாம் அப்படின்னு அவரே பேசினதுக்கப்புறம் அவங்களால மறுக்க முடியல சரி நான் காதல் மன்னன் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அவர் காதல் மன்னன் ப்ரொஜெக்ஷன் போட்டு காமிச்சேன் காமிச்சோன்னா அவங்
அப்புறம் ஒரு மாதம் கழிச்சுன்னு ஒரு பத்து நாள் இப்படி தான் வந்து அந்த அவருடைய டேட்ஸ் வந்து எனக்கு கிடைச்சது எனக்கு அப்புறம் அந்த ஆரம்பித்து ஃபஸ்ட் ஷெட்யூலில் முடியும்போது அந்த தேட்டரில் சீன் எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது கூப்பிட்டு சொன்னார் ஜி கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து அட்டை ஸ்டெச்சு எடுத்து முடிச்சுருங்க படத்தை ஏன்னா பிட்டு பிட்டாக தனித்தனியாக நம்ம டேட்டு தள்ளும்போது இந்த படத்துக்கு உண்டான என்னுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து ஜாஸ்தியான நாள் இருந்துச்சுன்னா நான் இந்த பொண்ணை லவ் பண்ணிடணும்னு எனக்கு பயமாக இருக்குது அப்படி சொல்லுறேன் அதனால் நீங்கள் டேட்டு கொடுத்துறேன் நீங்கள் மடமடன்னு எடுத்து முடிச்சுருங்க இல்லைன்னா உங்களுக்கு தான் வில்லங்க அப்படின்ட்டு சரி அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஃபோர்ஸில் இருப்போம்ல அது எவ்ரி டைம் என்னாங்கன்னா அந்த ஃபோர்ஸில் இருக்கும்போது ஒரு பத்து நாள் ஷூட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஒரு இருபது நாள் கேப் வந்து திருப்பி நீங்கள் வந்து அந்த மோடுக்கு வர்றதுக்கு வந்து ரொம்ப டைம் ஆகும் இது வந்து ஒரு அந்த மூடில் இருக்கும் பொழுதே நம்ம வந்து ஒரே இதில் பண்ணிட்டோம்னா அது வந்து வேறு மாதிரி வரும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ இப்போ எனக்கு அவர் சொன்னோன்னு லட்டு சாப்பிட்ட மாதிரி ஆகிடுச்சு ஓகே அப்போ நம்ம படத்தை ஃபாஸ்ட்டாக முடிச்சிட்டோம்னா தேர் இஸ் நோ லவ் இதுதான் என்னோடய இது ஏன்னா அவர் யாரோ அவங்க யாரோன்னு அப்படி போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அந்த டேட்டெல்லாம் அவர் முன்னாடியே அட்வான்ஸ் பண்ணி கொடுத்தார் அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் இது பண்ணி ஒரு அட் ஆல்மோஸ்ட் அட்டஸ் டச்சில் அந்த படத்தை வந்து முடித்தேன் முடித்து அது எதுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே அவர் என்ன நினச்சி பயந்தாரோ அது நடந்துருச்சு அவ்வளோ ஸோ அமர்கலம்ங்கிறது வந்து என்னுடைய கேரியர்லேயும் ரொம்ப முக்கியமான படம் அவரோட கேரியர்லையும் ரொம்ப முக்கியமான படம் ஏகேயோட முதல் படம் அப்படி ஏகே டிக்ளேர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் முதல் படம் அந்த ஏகேங்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஏரியாவில் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ற மாதிரி ஏதாவது சாங்லே இருக்கே பாத்தீங்களே கேங்ஸ்டர் சாங்ல இருக்கே இல்ல அது எந்த மாதிரியான ஒரு சார் ப்ராசஸ் எப்படி இருந்தது சார் ப்ராசஸ்னா நான் கூட அதை யோசிக்கல ஜிப்ரான் சார் தான் வந்து சாங் பண்ணி அனுப்புனாரு ரெண்டு இடம் அவர் வந்து சாருக்கு தெரியாம அதை வர வச்சிட்டாரு அதாவது சாங்கோட கடைசியில கேங்ஸ்டர் சாங்கோட கடைசியில வந்து ஏ கே ஏ கே ஏ கேன்னு வரும் அது வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அதை வந்து சார் கேட்கும்போது எப்படி சமாளிச்சிட்டாரு அவருன்னா இல்லை சார் அதை டைட்டில் கார்டுக்காக பண்ணியிருக்கோம் அஜித் குமார் டைட்டில் அப்படி சமாளித்து அதை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாரு அதுக்கப்புறம் காசேதான் கடவுளால் வந்து தல்லால தல்லால தல்லாலன்னு ஒன்று இருக்கும் அது நல்லா கேட்டிங்கன்னா தலை தல்லான்ற மாதிரி இருக்கும் அதானா அதை அதே ஒரு ட்யூனா மாத்தி பண்ணிட்டாரு அது அவருடைய ஸ்மார்ட்னஸ் தான் நான் ஸ்பெஷலாக யோசிக்கல ஐ வில் ஷோ யூ சம் ஃபோட்டோஸ் Yeah. my god oh my god it's so cute <laughs> few words about this oh my god this was in uti uh and uh, so many lovely lovely memories of dina um ajit was uh, ajit still is he's like one of the most handsome heroes i think in this industry always i i've always thought he's the most one of the most handsome heroes oh my gosh and most charming person and uh, dina film shooting of course murgadas was like it, it was his first film and it was interesting it was very easy shooting i'd never expected the film to be such a big success and yeah, uh, yeah. <laughs> it's a it's a huge success <laughs> and i should tell you know ella set la me mostly vandu ajit sir vandu samayallam panni kudupanga food taste pannuvanga appo solranga have you ever tasted no him? no this oh. is one thing i have to fight with him about <laughs> he has never fed me any food uh, that uh, he has made i am going to fight with him i am going to tell him he has to idella and the padathai kalichu enak reward and also ajit ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் பண்ணுறதெல்லாம் முதல்ல பார்த்து உடனே கட்டி பிடிச்சிட்டு எங்கள்ட்ட பேசின பேச்சு அப்புறம் என் குடும்பத்தை பற்றியெல்லாம் கேட்டார் நான் சொன்னேன் என் பையன் இந்த ஃபீல்டில் வந்துட்டுருக்கேன் அப்படியா என்ன பண்ணுறான் நடிகர் நடிக்கிறார் சார் நாங்களும் ஒரு படம் எழுத்தேன் அவனை ஹீரோ வச்சு அந்த படம் சரியாக போகல என்ன படம் பேர் எண்ணூல் ஆயிரம் ஓஹோ கூகுளில் நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னாரு சரி சார் அப்படின்னு அப்புறம் ஒரு படம் பண்ண சார் விஷால் கூட அப்படின்னு ஓஹோ வெரி குட் அந்த ரெண்டு படத்தை சொன்னேன் சொன்ன உடனே அஜித் சொன்ன வார்த்தை நான் ஐ வாண்ட் டு சீ ஹிம் உங்கள் பையனை பார்க்கணும் எனக்கு எப்படின்னாரு இது எனக்கு கொஞ்சம் சர்ப்ரைஸிங்காக இருந்தது சார் அவர்லாம் சொன்ன உடனே வெறி பிடிச்சி ஓடி வந்துடுவான் உங்கள் மேலே பயிற்சியை பிடிச்சிருக்கான் அவன் சந்தோஷப்படுவேன்னு சொல்லுங்கள் சார் வர சொல்லுங்களேன் அப்படின்னா நான் உடனே மெட்ராஸுக்கு நாங்கள் இது ஷூட்டிங் ஆந்திராவில் ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் ஷூட்டிங் அங்கேருந்து ஃபோன் பண்ணேன் டே அஜித் உன்னை பார்க்கணுங்கிறார் நீ உடனே வந்தேன் அப்பா அவர் பார்க்கணுங்கிறாரா இல்லை 
நான் என் பையனை கூப்பிட்டு வந்த இஷ்யூ பாருங்கள் சார் நீங்கள் சொன்னீங்களா இது நான் சொல்லலை நான் யார்கிட்ட போய் உனக்கு ஆச்சேன் ஒத்துட்டு நான் கேட்டது இல்லை யார்கிட்டையும் நான் போனது இல்லாம் பேச மாட்டேன் அவர் சொன்னது நான் உங்கள்ட்ட சொல்கிறேன் நான் அப்போ நான் உடனே வரேன் இப்போ சொல்லி அடுத்த ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி வந்துட்டான் வந்து அங்கே அவர்கிட்ட பார்த்து பேசி ரெண்டு நாள் அவர்களே உட்காந்து எல்லாம் பேசிட்டு போயிட்டு வரேன் சார்ங்கும்போது சொன்னார் டோல்டு யூ வில் கம் அப் இந்த டைம் வில் கம் அண்ட் நாக் தி டோர் வெயிட் நானும் வாலி வரைக்கும் ரொம்ப சிரமப்பட்டேன் என்னென்னமோ சொன்னாங்க என்னை பற்றி தாறுமாறாக பேசினாங்க தப்பு தப்பாக எழுதுனாங்க எல்லாத்தையும் மீறி நான் வந்திருக்கேன் இன்றைக்கி நான் சொன்னி வர பயங்கர ஒரு காட் ஃபேரிங் டைப்பு கடவுள் நம்பிக்கை உள்ள ஆள் நீங்கள் என் பையனை பற்றி என்ன சொன்னது பழிக்கு சார்னு நானும் நான் தேட் யூ வில் கம் கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு சொன்னார் இதெல்லாம் அந்த படத்தில் நல்லா கிடைச்ச ஒரு அனுபவம் அஜித்தை பொறுத்தவரை அவர் ரொம்ப ஃப்ராங்காக இருப்பார் அது இப்போ என்னான்னு தெரியல அதிகமாக படகலை ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னா அவரோட ரொம்ப வெளிப்படைத்தன்மையாக இருப்பார் குழந்தைத்தனமாக இதயத்தில் தான் பேசுவார் அமர டைப்பு பேரன்பான மனிதர் இந்த பிரபஞ்சத்தை அதிகமாக நேசிக்கக்கூடியவர் எங்கேயுமே ஏற்றத்தாழ்வு இல்லாமல் எல்லாரும் ஒன்றும் நினைக்கிற ஒரு மனுஷன் அவருடைய மனசுக்கு தான் அவர் இந்த இடத்துல இருக்கார் ரெண்டாவது படம் தான் வந்து தீனம் அவரோட படத்தில் அடிக்கிறது அப்போ தான் ஃபஸ்ட் டே வந்து இன்ஃபேக்ட் அந்த படம் தான் எனக்கு முதல்ல என் முகத்தை வந்து மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தது அந்த படம் பெரிய கேப்டன்லாம் கூட அவர் கூடவே த்ரூவ் த ஃபிலிம் வந்து ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்டு ரைட் ஹேண்டு வந்து மகனை சக்கரன் இருப்பார் லெஃப்ட் ஹேண்ட் பார்த்திங்கன்னா நான் இருப்பேன் ஸோ த்ரூவ் அப்படி தான் இருப்பாங்க படத்தில் நிறைய ஒன்று ஏர் முருகாசன் வந்து நீங்கள் த்ரூ அவுட் வந்து அஜித் சார் லெஃப்ட் ஹேண்டாக நின்றுக்குங்க அப்பப்போ சொல்ல மாட்டேன் நீங்களே பார்த்து கரெக்டாக பண்ணிக்கங்க ஸோ அந்த படம் தான் எனக்கு வந்து ஒரு முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு நாள் நினைக்கிறேன் பெருமையாக <laughs> 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 என் புல்லட் இப்போ என் கையில் இல்லை இருந்தாலும் அந்த படம் பார்க்கும் போதெல்லாம் அந்த புல்லட் ஞாபகம் ஒரு ஏழு எட்டு வருஷம் இருந்து நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா புல்லட் கூட விற்றுட்டு அந்த புல்லட்டை விற்றுட்டு மாதிரி இப்போவே எனக்கு மனசு கஷ்டமா ஓகே அப்போலாம் வந்து இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் யார் வந்து கேட்டாலும் உடனே நான் வளர்த்துருவேன் புன்முருகளோட எல்லாரையும் பார்த்து பேசிட்டு ஸ்டில்லு ஃபோட்டோ போஸ்ட் கொடுப்பாரு ரொம்ப திருப்பதி தொடர்ந்து படம் பண்ணிட்டு நினைச்சிருக்கேன் <laughs> 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 சரி மாதிரி ஒரு கேரக்டருக்கு ஒரே ஒரு சின்ன வரும் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னா ஒரு கேங்ஸ்டர் மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இருக்கும் சார் பண்ணுறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லி என் மனசு இல்லைன்னா அப்போ அஜித் சாரை போய் பார்த்தோம்னா ஏன்னா அஞ்சு வருஷமாக கேரக்டர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கவா செஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு நான் போகிறேன் ஏஆர்எஸ் கார்டில் ஷூட்டிங் மேக்கப் போட்டுருக்கேன் ஒரு அசனைட் வந்தார் சார் உள்ளே வந்துட்டு சார் அந்த ஹீரோட ஹீரோட பேசுகிறது ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறது இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது சார் என்னோட <laughs> 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 டேரக்டர் வந்து ஹீரோவோட பொசிஷன் பண்ணி கம்போஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான் எல்லாம் முடிஞ்சது வெயிட்டிங் ஃபார் த ஹீரோ டு கம் அப்படி நானும் ஒவ்வொரு மாதிரி அப்படி நின்றுருக்கேன் அஜித் சார் வந்து எல்லாருக்கும் டேரக்டர்லாம் வாங்கி யூஸ் பண்ணுறாரு நீங்கள் பார்த்தோன்னே சமைச்சு எப்படி இருக்கீங்க அப்படி சொன்னேன் நேராக வந்து கை கொடுத்து அனுப்பிட்டார் 
எனக்கு அப்படியே கண்ணே கலைங்க போச்சு தப்பான இஷ்டம் தலையில மாதிரி பாருங்க அதே குடும்பங்களோட அதே அஜித்தாரு நம்ம எப்படி முன்னாடி பார்த்தோரோ அதே மாதிரி பேசிட்டு என்கிட்ட ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பேசிட்டு தான் அப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு எப்படி இருக்கீங்க வீட்டில் எப்படி நல்லா கேட்டுதான் பண்ணுறாரு அப்போ தான் நினைச்சாரு சரி தலை தலை தான் அப்படின்னு ஸோ அது மாதிரி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வாவ் தமிழா சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க முக்கியமா பக்கத்துல இருக்கிறதுல டிங் 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 அந்த நோட்டிபிகேஷன் பண்ணி அதை டாயிங் அடிச்சிருங்க அப்பதான் உங்க போடுற ஒரு ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு அப்லோட் ஆகும் நன்றி வணக்கம் நமஸ்காரம்